So we had Lumiere at Edison and then we had Smith. Smith was working in the Edison factory too and uh, he had the chance to, to do some experiments with moving and actually he's the very first guy who was uh, doing some experimentations, experiments with, uh, with the language of movie. He's the first editor, he cuts some shots and he tries to tell something with it and he, and he uh, 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 he investigated the, 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 some, some little principles of, of cinema. So first, we just see the first point of view shot, so the first puff, and the first close-up in this movie. Wait, wait, ทรานส์เลยสมิธนะคะทำงานให้กับเอดิสันนะคะเป็นคนแรกนะคะที่เอ่อเริ่มมีการเอ่อศึกษาแล้วก็สำรวจความเป็นไปได้ของการถ่
So what we see in the further development of a uh, movie is that uh, that movie stays theater. And uh, this is George Moliere. I can talk for hours about the guy, but I'm not going to do what George Moliere was a magician. And uh, by coincidence, he was at the Lumiere first, uh, for the first screening of the Lumiere Brothers. And, uh, and, and he was a magician, so it was his job to, to, to think about optical illusions and to, uh, to, uh, to, to surprise people with, with all kinds of uh, tricks and, and images. And, and, and so he was, and he was used to audience, so he was always work, uh, and he was, he was used to entertain the audience. ตัวอย่างที่เราโชว์ถัดมาเนี่ยค่ะมันเป็นงานของมีเย่นะคะซึ่งเขาเนี่ยได้อยู่ในครั้งแรกที่พี่น้องมีเย่ตอนที่เขาฉายหนังนะตัวของผู้ชายคนนี้เองเขาเป็นนักมายาคนนะคะเพราะฉะนั้นนะเขาก็คุ้นเคยอยู่แล้วกับการสร้างหรือว่าหลอกคนดูด้วยภาพลวงตาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวกล้องภาพยนตร์ของเขาเนี่ยมันเลยเป็นอุปกรณ์ที่มันน่าสนใจมากในการที่เขาสามารถจะสร้างสรรค์ภาพลวงตาต่างๆด้วยการที่เขาสร้างสเปเชียลเฟกคิดค้นสเปเชียลเฟกต่างๆขึ้นมานะคะเพื่อประกอบกับการแสดงมายาคนของเขาแล้วก็อินเตอร์เทนคนดูในสมัยนั้น So indeed uh, he didn't use close-ups but he uh, he was the founder of the special effects and uh, ผู้คิดค้นสเปเชียลเฟกนะคะ And the jump cuts and what is a jump cut maybe So the jump kit, if you don't know what a jump kit is, you just put the camera off, you film it, put the camera off, and you put it back on. And in the meantime, there's something missing in time. That's the jump kit. เป็นคนที่ใช้เทคนิคจำคัดนะคะซึ่งก็คือการที่คุณถ่ายเสร็จแล้วคุณก็หยุดปิดถ่ายแล้วแล้วคุณก็เปิดใหม่อันนี้มันก็จะเหมือนกับภาพมันกระโดดซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจะสร้างเอฟเฟกหรือว่าเครียดอะไรหลายอย่างได้นะคะ
So we're gonna have the morning close up. The moon, the moon is here perfect. And the rocket is in his eye, and what do you see here? We we'll see it again, huh? So he has to stop by himself. Then we'll have, oh, I have to, we're gonna tell this we, we are from we're on the moment we're on Earth and then we're on the moon. So stop. So we're on the we're on Earth and the next shot we're on the moon. So uh, we'll just stop. Maybe I just have to repeat this. So what we hear is definitely no continuity editing. It's not what we are used from either Hollywood language. Thank you. 
ดาวเรื่องแรกนะคะชื่อว่าเดอะเบิร์ดเรื่องแรกสวัสดีค่ะภาพเดิมหรือด้าต้านเดิมเสมอนะคะในการถ่ายคำนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการประกอบที่มีความลื่นไหลมากขึ้นนะคะจะไม่มีการทําซีนนั้นซ้ําอีกในในในแต่ละตอนนะคะจะให้เห็นความลื่นไหลมากขึ้นเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับการแสดงและทำให้เสียงของเราดังขึ้นหรือว่าการแสดงของเราเร็วขึ้นฉันไม่ได้บอกให้คุณฟังเรื่องราวเพราะเราไม่มีเวลา So uh, this was Francis and was America, and then uh, in the meantime we have the it's called the Russian school because on, on a certain time, a certain uh, moment in time, there were a lot of uh, guys experimenting in Russia with movie, uh, and they also uh, it's also the Griffith movie, and in fact Griffith movie was a was a big inspiration. For those guys, but they were really looking to the story. They were more looking to the way uh, how Griffith was handling the editing, and he was. They were very uh, impressed by the way uh, Griffith put the two images next to each other, and uh, and and was making a new relation between those two images. ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่จะเอามาให้ดูนะคะเป็นภาพยนตร์ของสกูลจากฝั่งรัสเซียนะคะซึ่งเ,เป็นงานทดลองที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเพราะได้หมดได้อิทธิพลจากงานของทุกสิ่งค่อนข้างเยอะนะคะสิ่งที่ภาพยนตร์ของรัสเซียค่อนข้างสนใจเนี่ยคือวิธีที่ทุกสิ่งเนี่ยเอาตัดต่อสองเฟรมเข้ามาชนกันนะคะที่จะให้เห็นความต่อเนื่องหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมากกว่าว่าคอนเทนต์ของมันจะเป็นอะไรนะคะให้สนใจในแง่ของวิธีการตัดต่อมากกว่า Uh, the first uh, experiments, because they wait, 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 the first experiment because they didn't really have the uh, the possibility, they didn't really have the money to, to film. So when their actually what the what, 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 what passion was born out uh, was uh, from just uh, cutting little pieces of existing movie. They were like collage in fact. They were cutting existing this movie and, and pasting it to uh, to each other. And then they were looking what the effect was, so they were really experimenting with movie. ความน่าสนใจของมันเนี่ยมาอยู่ที่ว่าจริงๆเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินมากการที่จะสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความที่เฟรมสองเฟรมมันมาชนกันแล้วมันสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้เนี่ยมันทำให้เขาสามารถที่จะไปเอาเซี่ยวหรือว่าฟิล์มของภาพยนตร์เรื่องบ้างเรื่องนี้บ้างนะคะแล้วก็เอามาตัดต่อเข้าด้วยกันแล้วก็ดูว่าเมื่อฉายออกมาเป็นหนังเรื่องนึงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะเรียกได้ว่าเป็นการทดลองอย่างอย่างอย่างอย่างจริงจังความน่าสนใจของมันอยู่ที่ว่าการที่เขาเลือกจะคอลลาจ
เฟรมสองเฟรมหรือว่าส่วนสองส่วนของภาพเข้าด้วยกันเนี่ยค่ะมันทําให้เวลาที่เราศึกษาในเรื่องของ narrative หรือว่าเรื่องการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าวิธีนี้จะเห็นได้ชัดว่าคุณต้องการที่จะสื่ออะไรออกมาหรือว่าวิธีที่เอาเฟรมเอาภาพมาชนกันเนี่ยมันทําให้เกิดคุณเอาอันทำให้เกิดเรื่องเล่าแบบไหนได้บ้างนะคะซึ่งมันสำคัญมากในการที่เขาจะศึกษาเรื่องวิธีของการเล่าเรื่องหรือว่าภาษาของภาพยนตร์ตะกี้ที่เราคุยกันซีรีส์ส่วนเดียวเลยที่เราเอ็นติงให้ว่าเราไม่ไม่ไม่ไม่ได้เอาชุดอะไรไปส่วนเดียวเลยที่เราเอ็นติงคือเมนคือฟิลโลสฟีอิฟเฟกต์ฟิลโลสฟีอ่ะบางทีเวทเดี๋ยวเราเอ็นติงในเวทเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราสตอรี่ The most important thing about dialectical editing is contrast. So in the Russian cinema, uh, Russian cinema, they always want to put uh, contrast next to each other, and they have the idea that was the most. You could tell more if you put two things that were completely opposite than if you just saw one thing. So if you say black, you also want to show white. If you say uh, in a composition, it goes left, you show right. If you show an image of uh, Somebody is poor. You have to show so as an image of somebody is rich, and uh, this was a leading aspect of, of uh, uh, the way that both stories. This is the We need to talk about that. Which one can help us to tell the story, or help us to tell the story? The way we can tell the story is by using the way that we talk about it. Which is the way that we call dialectical editing, or the way that we talk about it, or the way that we put the two sides together. The two sides have different aspects. For example, นะคะเขายกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าคุณเห็นสีดำปุ๊บแฟนถัดมาคุณเห็นดูมาเดินสีขาวนะคะหรือว่าเมื่อคุณมีไปทางซ้ายนะคะสิ่งที่คุณเห็นถัดมาคือว่าแฟนไปทางขวานะคะการที่เอาสิ่งที่มันดูเป็นทั่วมันข้ามกันโดยสิ้นเชิงมาชนต่อเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่คนดูเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงเรื่องเรื่องการจะเล่าได้มากยิ่งขึ้นนะคะชัดเจนขึ้น Issue, a very social issue too in uh, Russia at that time. It was the, the idea of communism. So uh, uh, it was a, a, a way of uh, uh, approaching uh, our, our way of, to describe reality. They were questioning what is reality. So and they tried to tell talk, tell, tell in reality uh, in, a, in, a dial, in a dialectical way, a dualistic way. อันนี้นะคะมันจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งมันสามารถที่จะสะท้อนสังคมหรือว่าความเป็นไปที่เกิดขึ้นในรัสเซียสมัยนั้นได้ด้วยซึ่งก็คือเรื่องของการที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดควบคู่กันไปตลอดเวลาว่าดวงซึ่งเนี่ยนะคะซึ่งสำหรับเขาแล้วเนี่ยการที่เอาจับสองอย่างที่มันเข้าคู่กันเนี่ยมันสามารถที่จะตั้งคําถามต่อสังคมได้เหมือนกันว่าความเป็นจริงมันคืออะไรนะในเมื่อมันมีสองอย่างซึ่งมันแตกต่างกันมากหรือเกินดำเนินขึ้นไปอยู่พร้อมๆกันนะคะเสด็จคุริชอฟเป็นคนแรกที่เขียนเรื่องเทอริสต์เทอริสต์มูฟเทอริสต์เดี๋ยวจะได้ดูภาพของคนอีกแล้วเลยคุริชคุริชคุริชคุริชอฟนะคะ So to determine the nature of montage is a sort of specific problem of cinema. So editing, the cutting and the combining of two images was the main the main motor of good quality. เขาคนนี้เนี่ยค่ะคือสามารถที่จะให้เห็นว่าการที่เราสามารถที่จะตัดต่อภาพสองภาพที่มาชนเข้าด้วยกันเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาในวิธีหรือว่าภาษาในการเล่าเรื่องอะไรบางอย่างได้แล้วมันสามารถจะสร้างสิ่งที่มันมีคุณภาพหรือว่าการเล่าเรื่องที่มีคุณภาพขึ้นมาได้นะคะด้วยการตัดต่อโอเคเลยสนุกสนุก so the culture of experiments
Okay, so what Kulchov discovered was that if you, if you put an image, an image of, uh, and we have a close up of a, of, a, of, a, of a character of a person, and we put the next image, we'll put an image behind it, uh, it's going to be a relation. So uh, it is discovered that if you, if you put a, a plate with food, the guy is only hungry. Or there's a woman, he's, he's in love, or, uh, or he's, uh, if there's a dead body, he's, he's sad. So the, the character is, uh, or, or the image uh, gets energy from the other image, gets, gets meaning from the other image. สิ่งที่น่าสนใจในตัวภาพยนตร์หรือว่าตัวที่การตัดต่อแบบนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าเมื่อคุณเอาภาพสองภาพมาต่อมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราค้นพบก็คือว่ามันสามารถที่จะสื่อถึงการหรือว่าแสดงพลังอะไรบางอย่างมาได้นะคะอย่างที่เห็นเนี่ยคือภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะคะถูกตัดเข้าแล้วก็จะเปลี่ยนเฟรมถัดไปแอนิมูของอาหารนะคะซึ่งมันสามารถจะสื่อได้ว่าก็ลังหิวก็ได้นะคะต่อกลับตัดกลับมาที่ผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเปลี่ยนภาพมาเป็นภาพผิงคนนี้นะคะมันก็สามารถที่คนดูสามารถจะเข้าใจได้ว่าก็กำลังมีความรักนะคะตัดกลับไปผู้ชายคนนั้นอีกครั้งแล้วเป็นรูปของผู้หญิงที่อยู่ในโรงแต่ผู้หญิงที่อยู่ในโรงศพก็สามารถคนดูสามารถจะเข้าใจว่ากำลังสื่อถึงความซาบโศนะคะโอเคสิ Then we have Einstein, the other version again, Montage is conflict, and he wanted what he wants to put conflict, but make conflict with the thing. Just look. You see the contrast of the composition. อีกคนหนึ่งนะคะที่สามารถจะเอาการตัดต่อมาสร้างคอนฟ lict ได้นะคะคือไอเอ่อพุ่งกับอาเซคนคนฟังชื่อไม่ทันของตัวนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามีการตัดองค์ประกอบของภาพต่างๆกันเข้ามาเพื่อแสดงให้เห็นภาพความคอนฟ lict หรือข้อความแย้มต่างๆนะคะ
นอกจากที่เมื่อกี้ได้เห็นตัวอย่างของทั้งอเมริกาทั้งของรัสเซียนะคะเนี่ยตัวอย่างของเรามาเนี่ยค่ะเป็นงานภาพยนตร์ที่เป็นในเชิง expressionism นะคะสิ่งที่มันแตกต่างจากสิ่งที่เรามาจากสิ่งที่รัสเซียหรือว่าสิ่งที่อเมริกันทำเนี่ยก็คือว่าด้วยภาษาใหม่อย่างภาษาภาพยนตร์เนี่ยมันสามารถที่จะเล่าเรื่องราวได้ใหม่ขึ้นมาหมดเลยก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงเห็นคอนทราสในการเล่าเรื่องคุณสามารถที่จะคิดอะไรก็ตามใหม่ขึ้นได้หมดคุณคิดตัวละครขึ้นมาใหม่คุณสร้างโลกอะไรต่างๆตัวได้ใหม่มันกลายเป็นเครื่องมือที่คุณจะสร้างโลกขึ้นมาใหม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะ This kind of movie is actually very influential for the American book school today because uh, during the Second World War, the, all those, those German directors, they went to America and they, they started to make films there. So that's really important. The idea of uh, making movies in studios is German from this bad movie. Uh, วิธีการที่เราสร้างโลกใหม่ขึ้นมาซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงขึ้นมาได้เลยเนี่ยอย่างที่คนเยอรมันทำเนี่ยหลายๆเพราะอาจจะคุ้นเคยว่าเป็นวิธีที่เหมือนเราเห็นในหนังทั่วไปปัจจุบันนะซึ่งมันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาแต่ว่าจริงมันเกิดขึ้นเพราะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยค่ะก็คือผู้กับหรือว่านักสร้างหนังชาวเยอรมันเนี่ยหนีไปอยู่ที่อเมริกาแต่ซะเยอะนะคะซะส่วนใหญ่แล้วก็เขาเนี่ยเอาระบบการสร้างในการสร้างเรื่องในสตูดิโอพวกนี้เข้ามาแล้วก็ทำในอเมริกาจนมันกลายเป็นหนังที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่มันแต่งขึ้นเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้รีเลทกับความเป็นจริงหรืออะไร So the editing was not so important. We saw parallel montage and we intertitled. That's why I said that the most important part of the editing of the editing will be the editing of the editing style. The most important part of the editing style is the editing of the editing style. The most important part of the editing style is the editing of the editing style. The most important part of the editing style is the editing of the editing style. ในปัจจุบันของฮอลลีวูดมากขึ้นนะคะมีความลื่นมีความนุ่ม 